आज हम सर्टोली सेल्स की पोजीशन टेस्टिस के अंदर देखेंगे और उसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे टेस्टिस जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन माना जाता है मेल का क्योंकि उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है गैमेटोजेनेसिस जिस भी ऑर्गन में होता है उसे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मानते हैं जैसे कि फीमेल्स के अंदर ओबरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन माना जाता है आइए देखते हैं टेस्टिस के अंदर सर्टोली सेल्स की पोजीशन कहां पर है लोकेशन कहां पर है ये टेस्टिस है टेस्टिस के अंदर दो पार्टीशंस होते हैं एक कहलाता है सेक्टुलर टेस्टिस और एक कहलाता है रेटे टेस्टिस ये जो पार्टीशंस आपको दिख रहे हैं ये पार्टीशंस जिस पार्ट में होते हैं टेस्टिस के वो सेक्टुलर टेस्टिस कहलाता है इन पार्टीशंस को लॉब्यूल्स कहा जाता है और इनसे डक्ट्स निकलती है ये टिबुलर स्ट्रक्चर जिनका एक एंड ब्लाइंड है ये सेमिनीफेरस टिब्यूल्स कहलाते हैं और ये ओपन होते हैं और एक नेटवर्क बनाएंगे डक्ट्स का इस हिस्से में जो कि रेटे टेस्टिस कहलाए सो दिस वन इज रेटे टेस्टिस और इस रेटे टेस्टिस में ये नेटवर्क जो दिख रहा है आपको ये ओपन होगा 10 टू 12 डक्ट्स के फॉर्म में जिन्हें हम वास इफरेंस कहते हैं या वासा इफरेंशिया ये वासा इफरेंशिया रियूनाइट होकर के एक हाईली कॉइल डक्ट बनाती है विच इज नोन एज एपीडीडेविस एपीडेविस टेस्टिस के लोअर पॉइंट पर आकर के स्ट्रेट होकर के वास इफरेंस का रूप ले लेता है ये वास इफरेंस इन गैनल कैनाल से होते हुए टेस्टिस के बाहर चली जाती है स्क्रोटम के बाहर चली जाती है स्क्रोटम टेस्टिस का स्किन बैग होता है जो उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और इसी के साथ बॉडी से डिस्टेंस भी मेंटेन करके रखता है अब आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर्स है ये लॉब्यूल्स है इन लॉब्यूल्स का नंबर 200 से 300 तक हो सकता है इन लॉब्यूल्स के अंदर जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये सेमिनी फेरेस्टिब्यूस है ये सेमिनी फेरेस्टिब्यूस दो से पांच तक हो सकते हैं पर लॉब्यूल इनकी लेंथ 50 सेंटीमीटर के आसपास है एंड द डायमीटर इज अराउंड 250 फिफ्टी माइक्रॉन्स इन्हीं लॉब्यूल्स के बाहर और इन लॉब्यूल्स के अंदर और सेमिनीफेरस टिब्यूल्स के बाहर जो स्पेस आपको दिख रहा है दैट इज नोन एज इंटरस्टिशियम इस इंटरस्टिशियम में आपको लेटिक सेल्स मिल जाएंगे देखिए ये ये लेटिक सेल्स है इसके अलावा मायोइड सेल्स मिल जाएंगे लेटिक सेल्स मायोइड सेल्स इवन फाइब्रोब्लास्ट सेल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे और यही वो हिस्सा है जिसमें ब्लड वेसल्स भी आपको मिल सकती है अभी सेक्शन में हम इसको देखेंगे बट दिस इज इंटरस्टिशियम सो वी कैन से दैट लॉब्यूल्स कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स वन इज सेवनी फेस्टिब्यूल्स एंड अनदर वन इज इंटरस्टिशियम इंटरस्टिशियम में आपको लेटिक सेल्स मायोइड सेल्स फाइब्रोब्लास्ट सेल और इसके अलावा ब्लड वेसल्स भी देखने को मिल जाएंगे अब इन लॉब्यूल्स की जो बाउंड्री है दैट इज फॉर्म बाय कोलाजन फाइबर्स Which are termed as tunica albuginea. ये structure tunica albuginea कहलाता है ये जो partitions दिख रहे हैं आपको जो lobules की boundary create करेंगे these are termed as tunica albuginea. ये tunica albuginea structure provide करता है lobules को और testis के major part सेप्टुलर testis को It is also covered by another membrane, which is known as tunica vaginalis. 
ये टूनी का वेजाइनल से भी कवर्ड रहता है ये टूनी का वेजाइनल की दो लेयर से डबल लेयर ये हिस्सा एपिडीडाइमिस है ये वास डिफरेंस एंड दिस वन इज एपिडीडाइमिस एपिडीडाइमिस वो हिस्सा होता है टेस्टिस का जिसमें स्पर्म सबसे पहले मोर्टिलिटी अक्वायर करता है अब जरा इधर देखिए ये हो गया रेटे टेस्टिस और रेटे टेस्टिस से वास डिफरेंस वास डिफरेंस से एपिडीडाइमिस और उसके बाद वास डिफरेंस ये वास डिफरेंस इन गाइनल केनाल नाम के हिस्से से वापस एब्डोमन में एंटर हो जाएगा जब एब्रोनिक स्टेटिस की बात करते हैं तो टेस्टिस का डेवलपमेंट एब्डोमन में होता है पोजीशन एब्डोमन है पर मिड प्रेगनेंसी पर आते आते ये टेस्टिस इनगानल कैनाल तक डिसेंड कर जाती है और सेवन मंथ के एंड तक यानी प्रेगनेंसी से जस्ट दो महीने पहले तक प्रेगनेंसी खत्म होने के दो महीने पहले ये टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर पूरी तरीके से आ चुकी रहती है That is known as descent of testis. और यदि ऐसा नहीं होता है तो इस कंडीशन को कहा जाता है क्रिप्टो ऑर्पिटिज्म उसकी वजह से इनफर्टिलिटी ऑब्वियस है अब हम देखते हैं यहाँ पर ये जो हमें सेमिनीफेरस टिब्यूज दिख रहे हैं ये सेमिनीफेरस टिब्यूज किस तरीके से दिखेंगे थोड़ा सा एनलार्ज करके भी देखा जाए ये देखिए ये एक लॉब्यूल है और ये रहा एक सेमिनीफेरस टिब्यूल मैं इस सेमिनिफेरस टिब्यूल का सेक्शन लेता हूं और इसी को एनलार्ज करके यदि देखें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा और ये रहा सेमिनिफेरस टिब्यूल इसके अंदर कुछ बड़े सेल्स होते हैं जो इसकी बाउंड्री क्रिएट करते हैं यानी बाउंड्री से अटैच होते हैं और ल्यूमेन तक आते हैं ये सर्टोली सेल्स दीज आर एक्सटेंड फ्रॉम द आउटर बेसमेंट मेम्ब्रेन ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन से होते हुए ये ल्यूमेन की तरफ एक्सटेंड करते हैं दीज आर लार्ज साइज ऑफ सेल्स एंड दीज आर सर्टोली सेल्स इन्हें नर्व सेल्स भी कहा जाता है क्योंकि डेवलपिंग स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं दीज आर रिच इन ग्लाइकोजन सॉरी ग्लाइकोप्रोटीन अब देखिए आगे यदि हम लाइनिंग की बात करें सेमिनिफेरस टिब्यूज की तो ये लाइनिंग जो सेमिफेरस टिब्यूज की दिख रही है इसमें सर्टोली सेल्स के अलावा जर्म सेल्स भी मिलते हैं तो देर आर टू बेसिक और इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन द सेमिफेरस टिब्यूज फर्स्ट इज सर्टोली सेल एंड अनादर वन इज जर्म सेल जर्म सेल के अंदर होगा स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस का डायरेक्शन आउटर पेरीफेरल बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसल लेमाइना से लेकर के ल्यूमेन की तरफ होगा तो इस तरीके से बन करके अंदर तक आएंगे और ल्यूमेन के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे और इनके डेवलपमेंट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा सर्टोलिसन इसके अलावा भी सर्टोलिस की कई फंक्शन है जिसको हम अभी हम देखेंगे पर ये जो आपको दिख रहा है सर्टोलिस इन्हीं से अटैच होते होते को आगे बढ़ाते हैं और जब स्पर्म एक्चुअल शेप अक्वायर करता है के बाद, तो वो एक नॉन मोटाइल कंडीशन के अंदर इकट्ठा हो जाता है सेमिनिफेरस टिब्यूज के ल्यूमेन में ये सेमिनिफेरस टिब्यूज का जो ल्यूमेन दिख रहा है आपको देखिए यहां पर इकट्ठा हो जाएगा और फिर ये आगे बढ़ेगा एंड इट विल बी पुश टुवर्ड्स द रेटे टेस्टिस ये सेप्टुलर टेस्टिस से निकल करके रेटे टेस्टिस में आएगा जहां पर बहुत बड़ा नेटवर्क टिब्यूज का मिलेगा ये सारा नेटवर्क मिल करके 10 टू 12 डेप्स के फॉर्म में एमर्ज हो जाएगा टेस्टिस से जिसे हम क्या कहते हैं वास डिफरेंशिया या वास डिफरेंस नाउ द स्ट्रक्चर और द क्लोथ एंड लार्ज स्ट्रक्चर देखते हैं हम सर्टोली सेल्स का टेस्टिस का एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पोजीशन का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर दैट इज अराउंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड इससे ऑप्टिमम टेम्परेचर जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिक्वायर्ड है दैट इज अबाउट 2 टू 2.5 डिग्री सेल्सियस का कम रहेगा डिग्रीज चाहिए इसलिए वो कम टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए इसे बॉडी से थोड़ा डिस्टेंस पे होना जरूरी है 
That's why the testis is extra abdominal in human. Now we are seeing, as we saw in the section, the seminiferous tubule, so this way, it is a sertoli cells. So we are taking a section like this, two sertoli cells, and we are looking at how it looks like this. ये दो सर्टोली सेल्स यहां पर ड्रॉ किए गए दिस इज वन सर्टोली सेल एंड दिस वन इज अनादर सर्टोली सेल ये इनका न्यूक्लियस और ये ल्यूमेन की तरफ का एंड है इसका और ये पेरिफेरल जहां पर बेसल लेमाइना है यहीं पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब दो सर्टोली सेल्स की हम बात करते हैं तो उनके लेटरल मार्जिन में बाहर की तरफ थोड़ा ज्यादा क्लोज यहां पर आपको टाइट जंक्शंस मिलेंगे दो सर्टोली सेल्स के बीच ये टाइट जंक्शन सर्टोली सेल्स के दो कंपार्टमेंट्स क्रिएट करता है देखिए एक ये वाला इधर इसे हम आउटर कंपार्टमेंट कहेंगे और ये अंदर इनर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट को ही ल्यूमिनल कंपार्टमेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये ल्यूमिन की तरफ का एंड है यदि हम इसके बाहर की बात करें दिस वन इज बेसमेंट मेम्ब्रेन और इसके बाहर जो है ये आपको इंटरस्टिशियम मिल जाएगा जिसकी हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले कि जो सेमिनिफ्रेस्टिब्यूस के बाहर और लोब्यूल्स के अंदर होगा जिसमें हम देख सकते हैं कि लेडिक सेल्स मिल जाएंगे आप दीज आर लेडिक सेल्स जो टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट करते हैं इसके अलावा आपको मिल जाएंगे मायोइड सेल्स इसके अलावा कुछ फाइब्रोब्लास्ट सेल्स भी मिल जाएंगे और इवन यहां पर जो खास बात है जो आउटर कंपार्टमेंट के जस्ट क्लोज में होती है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ कैपिलरीज ये ब्लड कैपिलरीज आपको यहां पर मिल जाएंगे द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहां पर जो आपको टाइट जंक्शन दिख रहा है दिस इज द टाइट जंक्शन ये ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाता है दैट इज बी टी बी ऐसा ही हमने ब्रेन के अंदर भी देखा हुआ है दैट इज ब्रेन ब्लड बैरियर ब्लड ब्रेन बैरियर जिसे हम बी 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 कहते हैं वैसा ही यहां पर ब्लड टेस्टिस बैरियर भी है जो आपको दिख रहा है अब ये जो गैप्स आपको दिख रहे हैं यहीं पर स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है यदि हम एक स्पर्मेटोगियम को लेकर आए और यहां पर प्लेस करते हैं दिस इज वन स्पर्मेटोगियम इसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और आगे की जितनी भी स्टेजेस है ये सब स्पर्म्स को जो बना रहे हैं स्टेजेस ये इस तरीके से आगे बढ़ेंगी एजेस से होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वेबीनेस से आपको दिखेगी सर्टोली सेल्स के ये स्पर्मेटोगियम का डेवलपमेंट ना दिस ब्लड टेस्टिस बैरियर जिसकी हम बात कर रहे हैं ये ब्लड टेस्टिस बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या क्या फंक्शन है इसकी देखिए ये अलाव करता है कि से स्टेरॉइड्स को अलाउ करेगा कुछ प्रोटीन्स भी इसके थ्रू पास हो सकते हैं इसके अलावा जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है यानी स्पर्मेटोगियम या स्पर्मेटोसाइट्स ये भी इससे पास हो सकते हैं जब स्पर्मेटोगियम यहां से पास होने आता है तो ये डिस्ट्रप्ट होता है स्पर्मेटोगियम यहां से पास होता है और एक नया टाइट जंक्शन तुरंत बन जाता है इमीडिएटली फॉर्म होता है और बाकी चीजों को फिर से रोकना शुरू कर देता है तो ये सिर्फ स्टेरॉइड्स को कुछ प्रोटीन्स को और स्पर्मेटोगियम को अलाव करता है इसके अलावा 
ब्लड के अंदर ब्लड वसल्स के अंदर डिफ्यूज होकर के जो हार्मफुल कंपोनेंट्स है वो इधर एंटर ना कर जाए इसके लिए भी ये एक बैरियर है जो स्पॉर्मेटोजेनेसिस के टाइम पर इम्यूनोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनते हैं जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी रखते हैं वो वापस ब्लड की तरफ यहां से डिफ्यूज हो जाए उनको भी ये रोकता है तो ये कुछ फंक्शंस इस तरह की परफॉर्म करता है दैट इज ब्लड टेस्ट इज बैरियर नाउ दिस इज सर्टोली सेल तो सर्टोली सेल की लोकेशन ये सेमिनी फेस्ट व्यूज के अंदर है यानी टेस्टिस के जो सेप्टुलर टेस्टिस का पार्ट है उसके अंदर जो लॉब्यूल्स है 200 से 300 लॉब्यूल्स पाए जाते हैं 200 हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड लॉब्यूल्स आते हैं उन लॉब्यूल्स के अंदर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो आपको मिल रहे हैं उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की जो लाइनिंग है पेरीफेरी उस लाइनिंग के अंदर आपको कुछ सेल्स मिलेंगे जो एक्सटेंड होंगे पेरीफेरी से लेकर के अंदर के ल्यूमिनल सर्फेस तक इसको हम कहेंगे सर्डोली सेल ऐसे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे सर्डोली सेल इन्हीं के जिसके साथ डेवलप होगा जर्म सेल जो आगे तक स्पर्म्स का फॉर्मेशन करेगा नाउ दी सर्टोली सेल्स हैव वेरियस फंक्शंस इनमें एफ एस एच रिसेप्टर होते हैं ये एफ एस एच रिसेप्टर इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिल जाएंगे इसके अलावा टेस्टोस्ट्रॉन के लिए भी इनमें रिसेप्टर्स होते हैं पर वो न्यूक्लियस में लोकेटेड होते हैं सो मेनली दीज आर रेस्पॉन्सिव टू एफ एस एच रिसेप्टर्स फंक्शन इनकी बहुत सारी है जैसे अभी एक फंक्शन हमने डिस्कस की ही थी कि ये ग्लाइको प्रोटीन रिच होते हैं और इसकी वजह से ये डेवलपिंग स्पॉन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे इसके अलावा ये ट्रांसफरिन का सिंथेसिस करते हैं प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर का सिंथेसिस करते हैं और स्पर्मियोजेनेसिस में जो साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स अलग होते हैं डेवलपिंग स्पर्म के ये उनका भी फैगोसाइटोसिस करते हैं इसके अलावा एंडोक्राइन एक्शन भी इनकी होती है जैसे ये इनहिबिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो एफ के रिलीज को इनहिबिट करता है इसके अलावा एक्टिविन हार्मोन है एक्टिविन एफ के रिलीज को इनिशिएट करता है स्टिमुलेट करता है इसके अलावा फॉलीस्टेटिन है फॉलीस्टेटिन एक्टिविन की एक्शन को इनिबिट करता है इवन एम का सिक्रीशन या एम का सिक्रीशन भी यहां से होता है जिसको हम मलेरियन रिग्रेशन फैक्टर या सब्सटेंस के नाम से जानते हैं मलेरियन डेप सिस्टम फीमेल डेप सिस्टम पे जाकर के डेवलप होती है तो इसका इनिबिशन जो एट्थ वीक के आसपास एम आर होता है वो करता है एस्ट्रोजन भी कुछ हद तक सर्डरी सेल्स बनाते हैं ये एरोमेटेज नाम के एंजाइम की एक्टिविटी की वजह से देखा जाता है एरोमेटेज एंजाइम एफ एस एच सॉरी एरोमेटेज एंजाइम जो सर्डोली सेल्स होते हैं उनके अंदर एक्ट करेगी एंड्रोजन पर और उनको कन्वर्ट कर देगी एस्ट्रोजन में सो so, एस्ट्रोजन का भी कुछ एक्शन यहाँ पर देखा जाता है इसके अलावा जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है जिसका मॉलिकुलर वेट रफली 90,000 के आसपास होता है उसका सिंथेसिस भी यहाँ पर होता है जो टेस्टोस्ट्रॉन को बाइंड करके रखता है और स्पर्मोजेनेसिस को आगे बढ़ाता है तो ये फंक्शंस और लोकेशन के बारे में था सर्टोलिस